现在要上集龙波。OK， 所以呢，我现在已经到 KL 了。其实我现在是人在布达林加亚了，因为明天有一个 course 嘛，所以呢就在这里租了酒店，先去 check in 酒店先。我租的酒店呢就是这一间 ，Swing and Pillow， 四个小时啊，塞车塞到来，走走停停。OK， 就是这一间，打脚喽。OK。所以呢，我现在已经到了酒店房间里面了。那么这间酒店呢，看上去就真是很收收尾啦。先来做一个小小的开箱。酒店一进来就直接看到两张床了。那其实我只是订一张床啦，然后是 request for window， 所以他就只能给我 window。但是哦，这个 window 我是看后面的，我的天啊 ！Anyway， 就有冷气，然后还有一个啊没有出啊，因为太小了，它就只有这个挂钩。Complimentary 的两瓶水，两只牙刷、啊，两张单人床，然后一个有一点烂的橱，有窗口，至少还可以开窗口透风啦。然后地上哦，其实有一点黏黏的感觉啦。还有一个厕所，电视机，它没有书桌，刚好这里是有一个台，这个台我可以来放我的东西啊，放 laptop 那些 ，OK， 垃圾桶，然后小小厕所，花洒，浴室。马桶、洗脸盆、毛巾，就这么简单。其实我上来上这个 c a l 就想到我一个人而已，所以就不用煮那么好了。反正至少跟小番薯都没有跟上来，就将就一点吧。然后现在已经是六点半了，应该要去找一下东西吃先。现在呢，先去吃晚餐，太饿了，塞车塞到现在。这里呢还蛮方便的，整条街都有很多东西吃，所以呢，我的车只要停在这边。走路就可以去到那些大排档啊，或者是那些 restaurant 那边吃。我应该知道我要吃什么了，看到前面有一个台湾小吃，今天就吃卤肉饭吧。开餐，叫了多一个甜品。好，回到酒店啦。现在呢？我就来跟你们讲一下，我这次上 KO 的目的到底是什么啦。重点是呢，其实我没有放弃 YouTube 啦，我还是要会继续我的 YouTube。<笑>是的，没有错，就正如标题所见啦，我是上来拿这个房地产经纪的 license， 也叫做 negotiator 的 license。其实我上来 KO 的目的呢，就是为了要去上这个 course， 它是 negotiator 的一个 course 来的，就是说你要成为 property agent， 首先你一定要 attach with 一间公司，过后再去上这个 course， 你才可以拿到这张 license。那么我们就来聊一聊，为什么我会突然间要做 property agent 啦？其实也是一个机缘巧合啦。近期你们是不是有看到我影片？好像为什么观众会认为我们这种网红啊，或者是视频内容创作者，在接夜配的时候大家会不喜欢？就因为这样子的一些问题哦，就延伸到，哎，我是不是不应该接太多的夜配？我应该找另外一个方式来赚钱？那么事情是这样子的，就是从新加坡回到马来西亚过后，我就在继续我的这个 content creation 的工作。就自己开了间公司，然后去做一些有关于 content creation 的东西。而我太太呢，间中找了工，然后觉得不适合，回来就不要打工，她就去做了 property agent。成为了 property agent 过后呢，在近期她也成为了 leader。成为了 leader 过后呢，其中一个 requirement 就是她需要有几名手下这样子啦。其实我对 property 的领域不是很了解的，然后她自己也是有找到了别的人，就想说 OK 咯，她需要的话我就加进去。而我的角色呢？就是做好了 market， 的，因为其实呢，在这个领域里面哦，你不一定是讲哦，做了 property agent 过后一定要去卖 property 之类的。而我的角色呢，就是他们所谓的 market， 的，也是有抽成的，因为他们可以分很多个 role 的，好像有一些他们会专门去做 closing 啊，或者是带顾客去看房之类的。而我的角色呢，就是类似一个 marketing department 这样子啦，帮他去做一些有关于 marketing 的东西，就类似 business development 这样子啦。因为我现在的专业 as a content creator， 我就就比较喜欢这样子的一个工作，所以对我来讲呢，加入他们的公司，我还是在做我喜欢的东西。当然，我不排除啦，以后可能如果我真的对 property 有兴趣的话，可能我也会去学。然后有时候如果需要有一个人陪他去看房的话，我也可以名正言顺啊，因为我是有牌的 agent 嘛，就可以避免类似那种性骚扰的事件。就好像上次有一次他被性骚扰，另外一个原因呢，就是其实哦，在做这种 marketing 的东西的时候。
也是有 certain requirement 的，不是讲随随便便哦就可以在网上去 post 东西啊，因为这间公司还蛮大的，所以呢，它有一个 list of requirement 在做这种 marketing 的东西的时候，而我的方式呢，多数都是以 video 为主，然后我也是会在 video 里面出现，因为我打算啦，就是跟季嫂一起开多一个频道，所以如果你们以后想要了解一些关于 property related 的东西的话，可以去追踪一下 ，OK？ 我不会在这个频道讲这些 property 的东西啦。这频道多数都是属于我的 life 的东西 ，property related property 的 knowledge， 你们可以去这个频道 ，OK， 支持一下 ，OK， 拉回来，就是因为我会在这个 video 里面嘛，然后我也不可以乱乱讲东西，所以我就想说，为了避免不必要的争端或者是不必要投诉，干脆就去拿一个 license， 因为其实对我来讲，拿 license 啊，学东西，如果需要考试的话，这种啊，其实我不怕的，就当做是一个新的尝试。那重点是，其实去拿这个 license 哦，都不用考试了，就是 attend 一个 course。还有 attach with 一个 property 的 company 就可以了，所、so, 以我觉得 OK 啊 ，Why not to try？ 等说我就在这边喽。好啦，其实这支影片呢，我只是要纯粹 update 一下你们，就是我当了 property agent 过后啦，我还是一样会做我的 content creation 的 ，YouTube 还是一样会更新，尤其是这个频道。因为其实我是在想办法让我可以持续的输出。因为讲真的，嗯，近期啦，就是有发现到观众可能会对叶配这个东西哦有一点敏感。我就想说，既然当初你们是因为喜欢我的生活影片而追踪我的，那么我就不要再植入那么多叶配了。但是如果不要再植入那么多叶配呢，也会影响到我的生计。然后又那么刚好，至少就讲他要带新人进他的公司，他就问我要不要，然后也想，哎，也可以做我的 video， 可以尝试不一样的 property 类型的 video， why not？ 所以呢，我会把一些重心转移到那边了，就是这个频道。这个频道呢，将会是我跟至少一起。我们会在里面讲有关于 property related 的东西， property 的知识啊，带我们去看房啊，介绍新房。总之，你们对这种房地产知识有兴趣的话，或者是喜欢去看房子的话，你们可以去追踪我们的这个频道 ，OK， 订阅起来。就我不会在这个频道里面放出这些 video 啦， subscribe 是不用钱的，所以支持一下。至于要怎么成为一个 property agent 的完整影片呢？我也是会放在这个 channel 啦，在这里我就不多讲了，这里只是纯粹要 update 一下你们。我现在。有了新的身份，我也算是一个 property agent 啊。但是呢，我还是会以一个 content creator 的身份去执行这件事情。至于以后会不会卖房呢？这个很难讲啊，这个我真的不知道。现在你问我，我不知道，我只是走一步看一步。我加入他们是因为我有机会在里面做不一样的 video， 呀、yeah, ，不一样类型的 video。这个是我蛮期待的啦，好不容易我可以找到一间我那么喜欢做事情，我讲过的我一定不可能会放弃它的。多少人可以找到自己真正喜欢做的东西？真的不是每个人都可以找到他们喜欢做的东西。既然我找到了，我就要尽我的全力去维护这个东西。好啦，我觉得今天也面到这边啦。只是纯粹一个 update， 然后我明天早上就要去他的 course 啊，录两天的 course。至于完整的行程呢，如果你们有兴趣想知道的话，就可以去追踪一下我的这个频道啦，新的频道我跟记少的。OK， 好啦，如果喜欢这支影片的话，就给我一个赞，我们下一支影片见，拜。